మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భర్త పరకాల ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు దేశం తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యంలో చిక్కుకుందని వాస్తవాలను కేంద్రం అంగీకరించడం లేదన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి భర్త స్వయంగా ఆర్థిక మాంద్యంపై ఆరోపణలు చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది ప్రస్తుత ప్రధాని మోదీ కంటే పివి మన్మోహన్ సింగ్ విధానాలే బాగా ఉండేవన్నారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భర్త పరకాల ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు దేశం తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యంలో చిక్కుకుందని వాస్తవాలను కేంద్రం అంగీకరించడం లేదన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి భర్త స్వయంగా ఆర్థిక మాంద్యంపై ఆరోపణలు చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది ప్రస్తుత ప్రధాని మోదీ కంటే పివి మన్మోహన్ సింగ్ విధానాలే బాగా ఉండేవన్నారు దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ సాయిరాం ఫోన్ ఇన్లో అందిస్తారు సాయిరాం ఓవర్ టు యూ బాను మనం చూస్తున్నాం గత కొంతకాలంగా దాదాపు ఆరు నెలల కాల వ్యవధిలో లెక్క పెట్టుకుంటే కనుక భారతదేశము తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక మాంద్యంలో చిక్కుకునేటటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తూ వస్తున్నాయి అయితే భారత ప్రభుత్వం తెలివిగా దీన్ని ఆర్థిక మాంద్యం అనేటటువంటి పరిస్థితులు కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ మంద గమనంలో నడుస్తోంది అనే అంత వరకు మాత్రం ఒప్పుకుంటూ వస్తుంది ముఖ్యంగా రవాణా రంగానికి చెందినటువంటి వాహనాల కొనుగోళ్లు పడిపోవడము తర్వాత వినియోగ వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి కొనుగోళ్లు పడిపోవడము జీడిపీ రేట్ లో కూడా మార్పులు రావడము ఈ అన్ని పరిణామాలు కూడా ఆర్థిక పరిస్థితులు అంటే నిరుద్యోగం రేటు కూడా దాదాపు ఏడు శాతం అంటే దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ లేని స్థాయిలో నమోదు కావడం ఇవన్నీ కూడా ఒక సూచిక అంటే భారతదేశము తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక మాంద్యాన్ని ఎదుర్కొంటుంది అనేటువంటి సూచికలు మాత్రం గత ఆరు నెలలుగా వెలువడుతూ ఉన్నాయి వీటిని భారత ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో అంగీకరించటం లేదు అంటే ఉద్దీపన ప్యాకేజీలు అంటే లక్ష అరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల మేరకు ఆర్బీఐ ఉండేటటువంటి ఆ ఫండ్స్ ని కంటింజెన్సీ ఫండ్స్ ని మళ్లించుకోవడము దీని ద్వారా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థని ఉద్దీపన చేసి రుణాలు పెంచడము దాని ద్వారా కూడా ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి యాక్టివిటీని పెంచాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నం అయితే జరుగుతూ ఉంది అది అయితే తాత్కాలికంగా బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ గా ఉపయోగపడుతుందేమో తప్ప దీర్ఘకాలంలో ఇప్పటికే కూరుకుపోయినటువంటి సంక్షోభం నుంచి బయటపడేయలేదు అనేది ఆర్థిక నిపుణుల వ్యాఖ్య అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ దీనికి సంబంధించి అంతర్జాతీయ రేటింగ్ సంస్థలు భారతదేశ రేటింగ్ ను తగ్గించి వేయడము వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం గతంలో అంచనా వేస్తే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తాజాగా సవరించిన అంచనాల ప్రకారం భారత వృద్ధి రేటు ఆరు శాతానికే పరిమితం అవుతుందని చెప్పడము వీటన్నిటినీ గమనించి చూస్తే కనుక ఖచ్చితంగా భారతదేశం ఒక క్రిటికల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కి సంబంధించినటువంటి మాంద్యాన్ని ఎదుర్కొంటుంది అనే మనం ఒప్పుకోక తప్పదు అయితే ఇక్కడ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భర్త పరకాల ప్రభాకర్ పరకాల ప్రభాకర్ ఒక రకంగా పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ లో పాల్గొన్నారు తర్వాత మీడియాకి సంబంధించి అయితే బిజినెస్ వ్యవహారాల్లో కూడా లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈ తర్వాత ఆయా సంస్థలతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఇది ఈయన ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాల్లో కూడా నిపుణుడిగానే చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు స్వయంగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి భర్త భారతదేశ పరిస్థితి బాగాలేదు భారతదేశంలో గతంలో పివి నరసింహారావు మన్మోహన్ సింగ్ టైమ్ లో ఉన్నటువంటి అక్కడ తీసుకున్నటువంటి చర్యలు కానీ వారు అనుసరించినటువంటి ఆర్థిక విధానాలు కానీ మెరుగైనవి మేలైనవి భారతదేశంలో ఇంతవరకు అనుసరించినటువంటి విధానాలు అత్యుత్తమైనటువంటి ఆర్థిక విధానాలు వారివే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అంటే ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం మాత్రం ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలమైంది ఆర్థిక మాంద్యాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి లేదంటే తోసిపుచ్చుతో ఉంది దీన్ని గుర్తించడం లేదు గుర్తించి నివారక చర్యలు తీసుకునే బదులుగా దాన్ని మసిపూసి మారేడుకాయ చేసే విధంగా తోసిపుచ్చుతుంది అని విమర్శ చేయడం మాత్రము క్రిటికల్ గానే చూడాల్సి ఉంటుంది అందులోని ఆర్థిక మంత్రికి సంబంధించినటువంటి అంటే భర్త అనేది ఒక మనం టెక్నికల్ గా చూస్తే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు కానీ అది సెంటిమెంటల్ గా మాత్రము స్వయంగా ఆయనే చెప్తాం అనేది ప్రజల్లో మాత్రం ఒక చర్చకు దారి తీసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక మనం కీలకమైనటువంటి ఒక ఆర్థిక నిపుణుడు అబ్జర్వేషన్ గా మాత్రమే చెప్పాల్సి ఉంటుంది భాను థ్యాంక్ యూ సాయిరాం